اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ایویلویشن اف پری فکس ایکسپریشنز یعنی جو پری فکس ایکسپریشنز ہمارے پاس بنی ہوتی ہیں ان کو اگر ایویلویٹ کر کے ان کا رزلٹ لے کر آنا ہو کہ وہ کس طرح سے ایویلویٹ ہوں گے اور رزلٹ ان کا کس طرح سے نکلے گا تو یہ کام ہم کس طرح سے پرفارم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وداؤٹ یوزنگ اینی ڈیٹا اسٹرکچر اور پروگرامیٹیکلی ہم اس کو کریں گے ان پروگرامیٹیکلی ہم اس کو کریں گے تاکہ پہلے ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ کس طرح سے ایویلویٹ ہوتی ہیں مینولی اوکے سو ٹیک این ایگزامپل دا ایگزامپل از پلس فائیو تھری سو بیسک جو ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں اوکے اب پری فکس فارم کے اندر اسٹارٹ اسکیننگ دا ایکسپریشن ٹو فرام لیفٹ فرام رائٹ ٹو لیفٹ رائٹ پری فکس فارم آپ رائٹ سے لیفٹ اس کو اسکین کرنا شروع کر دیں یعنی ادر ورڈس یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو ریورس کر لیں پہلے اور پھر لیفٹ سے رائٹ اسکین کر لیں تو مختلف الگوریتم اس کے ایگزٹ کرتے ہیں سو سمپلس ون از کہ آپ اس کو رائٹ سے لیفٹ جو ہے اسکین کریں تو جب آپ رائٹ سے لیفٹ اسکین کریں گے تو آپ کے پاس تھری آئے گا پھر فائیو آئے گا اور پھر پلس کا آپریٹر آیا تو آپ نے کیا کرنا ہے تھری اور فائیو کو کیا کرنا ہے آپ اس میں ایڈ کرنا ہے نیچرلی تھری بعد میں لکھا ہوا ہے فائیو پہلے ہے تو ایکچوئل ایکسپریشن اگر ہم دیکھیں جس کی یہ پری فکس بنی ہوگی تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگی ڈیفینیٹلی وہ ہوگی فائیو پلس تھری کیونکہ فائیو پلس تھری کو اگر پری فکس فارم کے اندر ہم لے کر آئیں دیٹ ول بیکم پلس فائیو تھری اوکے اور کیونکہ ہم رائٹ right سے لیفٹ اسکین کر رہے ہیں تو نیچرلی جو آخری اپرینٹ ہوگا وہ پہلے آ جائے گا اور جو پہلا اپرینٹ ہے وہ بعد میں آ رہا ہوگا سو وی ہیو ٹو مینٹین دا آرڈر کہ جس کو ہم بعد میں ریڈ کر رہے ہیں وہ پہلا ہے اور جو پہلے ریڈ ہوا ہے وہ بعد میں تو ہمارے پاس رزلٹ کیا بنے گا دیٹ ول بی فائیو پلس تھری جو ایٹ رزلٹ آئے گا وہ ہماری ایکسپریشن کا رزلٹ ہوگا اس کو ہم یہاں پہ رائٹ کر دیں گے اوکے نیکسٹ ایگزامپل ناؤ اگین ادھر یو کین ریورس اٹ اور یو جسٹ اسٹارٹ اسکیننگ فرام رائٹ ٹو لیفٹ ٹھیک ہے اب ٹو آیا پھر فائیو آیا اور یہ اسٹیرک آ گیا یعنی اتنے حصے کو آپ دیکھیں ٹو فائیو اینڈ اسٹیرک اسٹیرک از اے بائنری آپریٹر تو ہمیں دو آپریٹ مل چکے ہیں تو ہم نے ایکسپریشن کو کیا کرنا ہے ملٹی پلائی تو ملٹی پلیکیشن کیا ہوگی فائیو انٹو ٹو کیونکہ ہم رائٹ سے لیفٹ کر رہے ہیں نا سو فائیو انٹو ٹو ہمارے پاس جو ہے وہ بنے گا سو دا رزلٹ ول بی ٹین تو نئی ایکسپریشن ہمارے پاس کیا بن جائے گی دیٹ ول بی پلس تھری اینڈ ٹین وی لیفٹ ود اونلی ٹو آپریٹس اگین اسٹارٹ اسکیننگ فرام رائٹ ٹو لیفٹ ٹھیک ہے اب دوبارہ سے اسکین کرنا پڑے گا اور یہ ایک ہیڈ ایک ہے نیچرلی یہ ایک ہیڈ ایک ہے کہ بار بار آپ کو اسکین کرنا پڑے گا ہر آپریٹر کے لیے چاہے آپ ریورس کر کے کام کر رہے ہوں چاہے آپ سمپلی رائٹ سے لیفٹ چاہ رہے ہوں اٹس ناٹ میک اینی ڈفرینس دونوں صورتوں میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو بار بار اپنی ایکسپریشن کو اسکین کرنا پڑے گا فار اینی سبسیکوینٹ آپریٹر تو یہاں پر اب ایکسپریشن کیا بنے گی رزلٹ کیا بنے گا دیٹ ول بی تھری پلس ٹین وچ از تھرٹین And finally we have a result 13, جو اس ایکسپریشن کا بنے گا اوکے ٹھیک ہے نیکسٹ ایگزامپل اسٹیرک پلس تھری فائیو ٹو اوکے اگین اس سب پریفکس ایکسپریشن اب یہاں پہ دیکھیے ٹو فائیو تھری یہ سارے آئیں گے اب جب آپ اسکین شروع کرو گے رائٹ سے لیفٹ تو کس طرح سے جاؤ گے ٹو آیا پھر فائیو آیا پھر تھری آیا اور پھر پلس کا آپریٹر آیا اب یہاں اس بات کو سمجھیے جب پلس کا آپریٹر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پلس کے آپریٹر نے کام کرنا ہے کس کے اوپر جو امیڈیٹ نیکسٹ ٹو آپریٹس ہیں آپ کے وہ کون سے ہیں فائیو اینڈ تھری اور تھری اینڈ فائیو تو جو بھی آپ کے آپریٹس پیچھے پڑے ہیں ان کو آپ یوز کریں اگر ایک ہی آپریٹ ہے تو پھر تو ایکسپریشن ہی غلط ہے نا اور اگر دو ہیں تو ٹھیک ہے آپ اپنا کام پرفارم کریں تو پہلا کام یہ یہاں پر ہونا ہے سو کیا رزلٹ آ جائے گا اٹ ول بی تھری پلس فائیو وچ از ایٹ تو نئی ایکسپریشن کیا بن گئی اسٹیرک ایٹ ٹو اب یہ ہمارا بیسک بلڈنگ بلاک بن گیا اگین یو ہیو ٹو اسکین فرام رائٹ ٹوورڈس لیفٹ جب آپ پھر اسکین کرنے گا تو ہمارے پاس ایکسپریشن کیا بن جائے گی ایٹ انٹو ٹو جو رزلٹ بنے گا تو سکسٹین ول بی دا آنسر اوکے ٹھیک ہے جی نیکسٹ چلتے ہیں پلس مائنس ٹو نائن فور مور لیس سیم ایگزامپل ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ہے اگین آپ شروع کرو گے رائٹ ٹو لیفٹ تو فور آئے گا نائن آئے گا ٹو آئے گا پھر ایک آپریٹر آیا اب یہ جو آپریٹر آیا اس کو اپنے کیسے چلانا ہے اٹ از ناٹ نائن مائنس ٹو اٹ ول بی ٹو مائنس نائن 
राइट टू माइनस नाइन होगा सो द आंसर विल बी माइनस सेवन तो नई एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन गई प्लस माइनस सेवन फोर अगेन रिमेंबर दिस दिस माइनस दिस माइनस इज नॉट शोइंग एन ऑपरेटर दिस माइनस इज शोइंग अ नेगेटिव नंबर एंड यू नो वेरी वेल द कंप्यूटर स्टोर नेगेटिव नंबर इन टूज कॉम्प्लीमेंट वन कॉम्प्लीमेंट एंड मैनी अदर स्टैंडर्ड आर अवेलेबल जिनकी बेसिस पर वो इनको स्टोर करता है मेमरी के अंदर तो दिस नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग अ नेगेटिव नंबर नॉट एन ऑपरेटर सो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट ओके सो हमने सॉल्व किसको करना है प्लस को तो जब दोबारा स्कैनिंग हमारी होगी वो क्या होगा फोर माइनस सेवन और ये प्लस तो प्लस का ऑपरेटर चलेगा लेकिन ये कैसे होगा जाहिर बात है पहला ऑपरेटर ऑपरेंट जो है आपका वो नेगेटिव नंबर है माइनस सेवन सो माइनस सेवन प्लस फोर विच इज माइनस थ्री सो द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज माइनस थ्री राइट नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं प्लस माइनस फोर स्टैरिक थ्री फाइव टू ओके स्टार्ट स्कैनिंग फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट टू आया थ्री आया फाइव आया एन वी एवर स्टैरिक सो किस को काम का होगा पहले ये इसके साथ एसोसिएट हो गया सो थ्री इंटू फाइव द रिजल्ट विल बी फिफ्टीन सो नई एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गई अगेन यू हैव टू स्कैन नेचुरली टू आया कुछ नहीं करेंगे फिफ्टीन आया कुछ नहीं होगा फोर आया कुछ नहीं करेंगे माइनस आ गया येस yes, तो माइनस एसोसिएटेड है इनके साथ राइट सो द एक्सप्रेशन विल बी फोर माइनस फिफ्टीन तो हमारे पास माइनस इलेवन रिजल्ट आएगा नई एक्सप्रेशन ये बनी अगेन यू नो दिस इज जस्ट अ नेगेटिव नंबर एंड नथिंग एल्स सो इसके नेगेटिव को इतना मुझे कंसिडर नहीं करना ऑपरेटर के तौर पर सो प्लस माइनस इलेवन एंड टू द एक्सप्रेशन विल बी कम माइनस इलेवन प्लस टू माइनस नाइन सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस प्रीफिक्स एक्सप्रेशन ओके तो ये तरीका कार है जी जिसकी मदद से आप किसी भी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को वैल्यूएट कर सकते हैं ठीक है और वो वैल्यूएशन क्या है रिवर्स करके कर लीजिए ठीक है राइट से लेफ्ट स्कैन कर लीजिए तब भी ठीक है बट एक प्रॉब्लम जो हमें यहाँ पे नजर आई है वो क्या है कि बार बार हमें क्या करना पड़ता है स्कैन करना पड़ता है जो भी ऑपरेटर्स हमारे पास हैं अगर 10 ऑपरेटर हैं तो 10 बार एक्सप्रेशन को स्कैन करना पड़ेगा सो कम्प्लेक्सिटी यू सेल ग्रोदम की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इसको बेहतर करने के लिए आसान करने के लिए हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे जिससे चीज़ ठीक हो जाएगी और आसान हो जाएगी वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन डिस्कस करेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी असल वरहमल वर्कू